Sulemani aliwahi kuulizwa na Mungu katika ndoto au njozi ya usiku kwamba ampe nini anachokitaka ambacho anakipenda lakini Sulemani majibu aliyojibu yalionyesha kabisa kwamba lile lilikuwa ni wazo linalomtawala siku zote kwani wazo linalomtawala masaa mengi kwani wazo linalomtawala akilala kwani wazo linalomtawala akiamka mwanadamu aina yote ana uwezo wa yeye kutaka na kuamua nitawaliwe na wazo fulani mipango ya, ya, ya vitu vya kawaida vya maisha haya kwa ni mipango inayopangwa inayopangwa kwa akili za kawaida kabisa napanga nataka niwe na kile niwe na kile nifanikishe kile nipate pesa ile kwa akili za kawaida sio katika ulimwengu wa roho kwa akili za kawaida kwa ni mipango inayofanikiwa kwa akili za kawaida tuko watu wengi ambao katika mambo ya kiroho tunaamini yenyewe anatakiwa tupangie Mungu kwenda kushuhudia kuongea wema wa Mungu kufanya wema kumsaidia mtu kumvusha mtu yenyewe ndio mpaka Mungu aongee ila mambo ya kawaida yenyewe anahitaji mipango ya kawaida lakini sio kweli Sulemani alinyesha kuwa ni mtu ambaye alikuwa ana wazo fulani linamsumbua wazo fulani na msumbua. Kuja kurekodi kripu hii asubuhi ya leo kwa sababu nimeshangazwa kidogo na hata vitu ambavyo nimeviota. Siamini sana katika ndoto lakini kitu cha mithili au aina kama hii iliwahi kukiota miaka ya nyuma sana. Kuwa mtu kama kuwa kama mwana ukombozi kuwa kama mtu anayehusika kusababisha watu wapumue waone raha waone vizuri miaka nyuma sana kabla siokoka na sikuwahi kuelewa maana yake nini baada ya nilipokuja kukutana na imani nilijikuta moyo wangu unaelewa sana injili ya kufanya wema na kuishi kwa ajili ya watu kufanya wema karibu kila pesa ninayopata kuitumia kufanya wema hata kama nitakula chakula dhaifu nitapatikana maeneo dhaifu nitavaa mavazi dhaifu na ni kwa sababu hiyo baadhi ya watu wataniona kuwa ni dhaifu lakini mimi mwenyewe niwe nimejaa wema mimi ndo mmoja kati ya mtu ambaye siamini ya kwamba nina haja kujirundikia fedha au mali aina yote na wakati mwingine hata juzi tu hapo ndio nikawa nagundua kwamba kumbe inawezekana kweli nikawa napataga hela ila tu si amwagi kuzirundika. Unajua mimi e, hapa nilipo na maisha ninayoishi na maisha ambayo fedha ninazopata ni zile 5200,000,000 zidi ndio hiyo 40,000,000 na ni fedha ambazo Unakuta zinakusanywa zikifika laki zinafanya kitu aidha kanisani au kwa watu wa Mungu ambao unaweza kuwasaidia mitaji ambao unaweza kuwasaidia vitu mbalimbali mbali. lakini si fedha nyingi si fedha nyingi sasa nilikuwa nakumbuka hivi juzi kwamba kumbe mwaka jana 2022 nilinua kinanda cha laki tatu na nusu kaja nikanua speaker laki mbili kaja nikaagiza pa mixer laki moja hamsina sita huko na vingine vingi pesa ambayo tunagaramikia bando kila wiki ni karibu 1040 au 1035 yani kama 1500 kwa siku nikasema hapana nadhani kama ningekuwa ni mtu wa kurundika fedha kuzirundika na kusema hamna kila kitu lazima tuchangiane sio ni usike mi peke yangu kwa vile vile ningekuwa nazo lakini swali ni je zingenisaidia nini ndoto ile niliyoota miaka mingi ya nyuma kabla sijaokoka 
sijui hata wakovu ni nini kuota kama unakuwa ni mtu mwanaokombozi una unakuwa ni mtu unaumia kwa ajili ya watu wengine Awe ni shetani au Mungu alinyotesha hamna shida lakini nachojua ni kwamba Mungu ni wema kwa usishughuliki na Mungu au shetani alinyotesha hiyo achana nayo ni kwa sijaokoka ndio achana nayo nachojua tu ni jambo moja kwamba Mungu ni wema Mungu apendi mwanadamu umie hata nilivyookoka wazo hilo pia ikawa linazidi kutawala sana ufahamu wangu ni kwa namna gani naweza nikawa sababu ya watu kuto kumia na kuto kuteseka ni kwa namna gani naweza nikawa sababu ya ya watu kutulia yani kuona maisha yamekuwa mepesi kwa ajili ya huyu ni kwa sababu hiyo mimi huwa namtafuta Mungu kwa jitihada zote nazoweza ni mahali panapohitaji upako niwe na upako Mahali panapohitaji maarifa niwe na maarifa. Mahali panapohitaji akili ya kiwango cha juu niwe nayo. Ndio maana mimi nifuatilie sana ni mtu ambaye unakuta kuna vitu najishughulisha navyo labda vya ufundi vya nini sijawahi kufanya popote. Lakini navifanya kwa sababu ya kule kutaka hapana. Naweza siku moja nisio kwenye mazingira haya nikaa kwenye mazingira mengine. Hayo mazingira ni vema sana ikiwa nitakuwa ni kiumbe ambaye wataona umuhimu wangu kwa kule kurahisisha mambo. Kuwa sababu ya mambo kurahisishwa. Yaani mimi huko kwangu ndo naona ni wokovu. Basi faina inikutana na mazingira kama hayo ambayo ikajikuta tu naota kuna maeneo na sehemu watu walikuwa wanateseka sana sana kupapita kutokana na maagano mbalimbali yaliyowahi kuwekwa maeneo hayo na mchakato wake wa kupapita ulikuwa mgumu kidogo lakini kwa namna moja au nyingine mimi nilipofika pale nilikuwa msaada kwa ile nguvu ya Mungu ninayoipata katika ibada lakini nimejiuliza sana sana nimejiuliza sana asubuhi ya leo kwamba kweli mtu anaweza kaota vitu ambavyo ni vipombele vyake sijui kama ni Mungu au ni shetani lakini nimekwambia tu ninachojua ndoto ni vipombele vya mtu ndio hata kwenye lugha za Kiswahili cha kawaida kwenye wanaosoma wanasema ndoto yako unataka kuwa nani mimi ningependa na we uwe na ndoto katika Kristo Yesu, uwe na ndoto katika maisha imani. Na ndoto hiyo ingekuwa ni ndoto inayohusisha hasa we mwenyewe kuishi maisha ya kuokoka sana na pili wewe kwenda kuokoa wengine. Kwa sababu mimi wanasema na vitu vitatu ambavyo lazima nivifanye kabla sijaondoka duniani. Sijajua nitaondoka lini. Lakini vitu hivyo nitashughulika navyo siku za wai wangu. Jambo la kwanza nitashughulika nifanye ibada ili niwe msafi au mwenye haki sana. Jambo la kwanza nitashughulika nifanye ibada zinisafishe sana. Lakini jambo la pili nitashughulika na kufanya kazi sakazo niwezesha kufanya wema au niseme jambo la pili nitashughulika na kufanya wema. Wema tu yani kugusa maisha ya watu wengi wema jambo la pili na jambo la tatu nitashughulika ambalo linaingia kwenye jambo la pili jambo la tatu naingia kwenye jambo la pili kwamba nitashughulika kumsaidia mtu apige hatua katika imani kufikia hatua inayonayo asaidike tu apige hatua asogee amjue Mungu walao kwa kiwango kidogo kama hiki lakini unakuja kuona ndoto huwa ni mawazo yanayomtawala mtu. Mawazo yanayomtawala. Tawaliwa na mawazo ya kuona makalio ya mbinti, vijana wanavonyoa sura zao, weusi weupe wana pesa kiasi gani. Lazima usiku utawaota umeolewa nao. Utawaota mko kwenye nyumba nzuri kwa bahati mbaya sana sijawahi hata ndoto kama hizo sijawahi 
Na ni kweli hata mimi nilipita kwenye dhambi ya kujichua na kuangalia picha za uchi kwa siku nyingi. Lakini sikumbuki kama niliwahi yota na zini na mtu. Lakini bado ni kweli hata nyakati zile napita kule shauku yangu kubwa haikuwa kwenye mambo yale. Lakini wazo nao mtawala mtu always kwa ndio ndoto yake. Katika ufalme wa kwanza tatu msara sita. Suleimani akasema Mzee Msalo nne. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko. Kwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Suleimani akatoa sadaka elfu za kuteketezwa juu ya madhawa wile. Na huko Gibeoni bwana akamtokea Suleimani katika ndoto ya usiku. Maombi haya anayoomba Suleimani na majibu yanayomjibu Mungu ni ndoto ya usiku. Yaani ndoto ya usiku uwezi ukaeleza kitu ambacho hauko na kiwaza au umekipanga mchana. Ndoto ya usiku unaeleza kitu ambacho tayari kimetawala sana saikolojia yako. Tayari mawazo yako yametawaliwa sana na hicho. Aya, naendelea hapa. Msalo tano. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleimani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, "Omba utakalo nikupe." Suleimani akasema, "Mmemfanyia mtu wako Daudi baba yangu fadhili kuu. Kadri ulivyoenenda mbele zako katika kweli. Kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe. Nawe umemwekea na fadhili hii kubwa." maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo na sasa e bwana mungu wangu umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu nami ni mtoto tu sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia na mtumwa wako yu katikati ya watu wako waliowachagua watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao kwa kuwa ni wengi kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili kwa hukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya maana ni nani awezaye kwa hukumu hawa watu wako walio wengi Neno hili likawa jema machoni pa Bwana Ya kwa Sulemani ameomba neno hili Mungu akamwambia Kwa kuwa umeomba neno hili wala ukujitakia maisha ya siku nyingi wala ukujitakia utajili kwa nafsi yako wala ukutaka roho za adui zako bali umejitakia akili za kujua kukumu umejitakia akili za kujua kukumu basi tazama nimefanya kama ulivyosema tazama nimekupa moyo wa hekima na wa akili nimekupa moyo wa hekima na wa akili hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe wala baada yako hata inuka mtu kama wewe na mambo yale usio yaomba nimekupa mali na fahari hata apata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mahusiano yangu na amri zangu kama baba yako Daudi alivyokwenda basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi na Sulemani akaamka na kumbe ni ndoto Nafikiria sana usu Sulemani na ndoto yake. Sulemani na ndoto yake. Mimi nikwambie mtu wa Mungu, kweli unaweza kukaa bado kuna vitu vya aina mbalimbali ambavyo inakuazisha kuolewa kwa. Lakini hebu tawaliwa na wazo. Tawaliwa na wazo fulani. Tafuta kutawaliwa na wazo fulani jema kile na kutawala usiku mchana maombi dua zako maombi kwa maneno unayotamka dua zako kwa mawazo na waza ndani ya moyo tawaliwa na kitu fulani na kuhakishia hakuna wakati utajilaumu kwa kutawaliwa na wazo la Mungu Mungu hajawahi kuwa ni Mungu ambaye tunapomwendea tunavyoishi katika yeye katika haki tunajuta Mungu si mamlaka ambayo tukiendea kwa juhudi na bidii tunajuta Mungu ni mamlaka ambayo kuitumikia tujuti milele Kadimu mwingine nitakuja na klipu kwamba 
Walisudanganya sana kutuambia duniani kuna raha. Kuna raha gani? Yaani kujizini ndo raha. Angalia picha za uchi ndo raha hiyo. Ndio raha mwili kusisimka kila ukimuona binti ndio raha. Au kila ukimuona binti kumvua nguo na kumuona kama yuko uchi ndio raha. Yaani raha yake duniani ni ipi? Ni nini? Kristo yeye nema hata katika machache haya ilazimishe uwaze uwaze tawaliwa na wazo hilo inawezekana inawezekana kutawaliwa na wazo hilo inawezekana kwa sababu ni siku zaliwa mtumishi siku zaliwa na mjua Mungu siku zaliwa mwema kweli wenda wema ni kwa nao lakini sikumbuki hata nilikuwaje mwema ila ninachokumbuka ni kwamba ukovu umeingiza roho ya tofauti sana kwenye maisha yangu na naamini ukovu huo injili neno la Mungu lina uwezo kuingiza roho hiyo ndani yako sasa mwanzoni tulikuwa nafahamu injili ni kukoroma lakini baadaye tukafahamu hapana injili halisi ni kugusa maisha ya watu Mungu anaitwa Mungu mkuu, Mungu mwema, kwa sababu ni Mungu aliyegusa na kusaidia maisha ya watu wengi. Maana mtu akikusaidia kitu fulani mahali ulipokwama, sema kwa kweli Mungu amemtumia fulani. Kwa hiyo Mungu si Mungu ambaye haeleweki yukoje na tunamwabudu tu kama wewe. Ni Mungu ambaye tunakuwa najua yeye ni Mungu aliyejaa wema kwenye maisha yetu nasi kija wema katika maeneo kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha basi mle ndani anakuwa ni Mungu anaonekana kwa maisha ya watu neema na baraka na pendo la Kristo Yesu izidi kuwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo aliyehai wa Nazareth amen